வணக்கம் இது ஊரை சுற்றி நூறு நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் மாசு திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது கொடிமரத்திற்கு பதினாறு வகை மூலிகைகளால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு வேத மந்திரங்கள் முழங்க சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது பத்து நாட்கள் இந்த திருவிழா நடைபெற உள்ளது அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் மாசி திருவிழாவையொட்டி கொடியேற்றப்பட்டது அதிகாலை ஒரு மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகளுடன் கொடி ஊர்வலமாக கொண்டுவரப்பட்டு பீடத்தில் ஏற்றப்பட்டது திரளான பக்தர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி தேரோட்டம் நடைபெற இருக்கிறது வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே ஜனதாபுரத்தில் பின்னால் வந்த லாரி மோதியதில் சைக்கிளில் சென்ற கூலி தொழிலாளி தனபால் உயிரிழந்தார் இறந்தவர் சல்லத்துடன் வாணியம்பாடி திருப்பத்தூர் சாலையில் உறவினர்கள் இரண்டு மணி நேரம் அரியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் சாலையின் இருபுறமும் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் தேங்கி நின்றன ஈரோடு மூலப்பாளையத்தில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பதிமூன்று சவர நகை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணத்தை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் திருடிச் சென்றனர் சதீஷ்குமாரும் அவரது மனைவியும் பணிக்கு சென்றிருந்த போது திருட்டு நிகழ்ந்துள்ளது வட்டார காவல் நிலையத்தினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தொழில் வரி மின்சார வரி போன்றவற்றை உயர்த்தியுள்ள புதுச்சேரி மாநில அரசை கண்டித்து வணிகர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேர கடையடைப்பு போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர் அனைத்து கடைகளும் அடைக்கப்பட்டதால் சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து நிலத்தை அபகரித்ததாக காவல் உதவி ஆய்வாளர் மீது காளீஸ்வரி என்ற பெண் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்தார் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அவர் ஆட்சியரகத்தில் தர்ணா போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டார் திருப்பூரில் சட்டவிரோதமாக இயங்கும் மதுக்கடைகளை மூடக்கோரி பாஜகவினர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் பள்ளி மற்றும் கோவில்களுக்கு அருகே மதுக்கடைகள் இருப்பதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் ஆத்தூர் அருகே சட்டவிரோதமாக மணல் இல்லுவதை தடுக்க அரசு அதிகாரிகளை மணற்கொள்ளையை மீது மணற்கொள்ளையர்கள் மிரட்டிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது காட்டுக்கோட்டை வசிஷ்ட நதியில் அனுமதியின்றி மணல் எழுவதை தடுத்த ஆத்தூர் துணை வட்டாட்சியர் வருவாய்த்துறையினரை மணல் கடத்தல்காரர்கள் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியுள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகே தீ விபத்தில் ஆறு குடிசைகள் இருந்தன முல்லைநகர் செல்லும் சாலையில் ஜெயலட்சுமி என்பவருக்கு சொந்தமான குடிசையில் பிடித்த தீ அருகில் இருந்த மற்ற குடிசைகளுக்கும் பரவியது தீ விபத்தில் சுமார் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் சாம்பலானதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூறியுள்ளனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே தனியார் பள்ளி வாகனத்திற்கு வழிவிடக் கோரி மாணவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அரசரடியில் ஆதி திராவிட நலத்திற்கு சொந்தமான குடியிருப்பு வழியில் வாகனங்களை இயக்க அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் தருமபுரி அரசு பனிமனையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பேருந்தின் உதிரி பாகங்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன பனிமனையில் உதிரி பாகங்கள் சேகரித்து வைக்கப்பட்ட பகுதியில் திடீரென தீ பற்றியது தீயணைப்பு வீரர்கள் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகே காலாச்சேரியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோவிலில் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது ஊர்வலமாக கொண்டுவரப்பட்ட புனித நீர் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கலசலங்களுக்கு ஊற்றப்பட்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது இந்த விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே வன விலங்குகளை வேட்டையாடியதாக இருவரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து அரிய வகை மான்களின் தலை கை கால் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி அருகே மேல் நாரியப்பனூரில் எட்டாம் வகுப்பு மாணவியை காதலிக்குமாறு வற்புறுத்திய பள்ளி ஆசிரியரை போலீசார் கைது செய்தனர் மாணவி பெற்றோர் அளித்த புகாரை அடுத்து ஆசிரியர் நிர்மலை சின்னசேலம் காவல் நிலையத்தில் கைது செய்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் செங்குன்றாபுரத்தில் பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பெண் தொழிலாளி உயிரிழந்தார் படுகாயமடைந்த மற்றொருவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் விபத்து நடந்த நேரம் தேநீர் இடைவேளை என்பதால் பெரும் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை தீப்பட்டி ஆலை தொழிலாளர்கள் முற்றுகையிட்டனர் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கூலி உயர்வு கிடைக்காத நிலையில் ஊதியத்தை உயர்த்த கோரி தொழிலாளர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் சேலம் கரூர் மார்க்கத்தில் அமைந்துள்ள புதுச்சத்திரம் லத்துவாடி கரூர் திருச்சி தடத்தில் உள்ள மேக்குடி உள்ள ரயில் நிலையங்கள் மூடப்பட்டன பயணிகள் வரத்து குறைந்ததாலும் பராமரிப்பு செலவு அதிகரித்தாலும் மூன்று ரயில் நிலையங்களும் மூடப்படுவதாக தென்னக ரயில்வே நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் மலையன்குளத்தில் கல்லூரி பேருந்து வேனு மோதிய விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் இருபது பேர் காயமடைந்தனர் அன்னபூரணி புறத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சங்கரன் கோவில் நடக்கவிருந்த திருமண நிகழ்ச்சிக்காக வேனில் சென்று கொண்டிருந்த போது விபத்தில் சிக்கினர் கூடங்குளம் அணுமின் இரண்டாவது அலகில் பழுது காரணமாக ஆயிரம் மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டது நீராவி செல்லும் குழாயில் உள்ள வாழ்வில் பழுது ஏற்பட்டதால் மின் உற்பத்தி தடைப்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அருகே கார் மீது சரக்கு லாரி மோதியதில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் நெய்வேலியைச் சேர்ந்த கணபதி பாண்டியனும் அவரது மனைவி கவிதாவும் விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் தருமபுரி
கரூர் மாவட்டம் பூளாங்காளி வலசு அருகே இருசக்கர வாகனங்கள் மீது லாரி மோதியில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த கார்த்தி ரஞ்சித் விபத்தில் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மற்றொரு இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த ராம் என்பவர் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் விண்ணப்பித்த நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கும் ஹஜ் யாத்திரை செல்ல அனுமதி கிடைத்துள்ளதாக புதுச்சேரி போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் தெரிவித்தார் வரும் காலங்களிலும் குலுக்கல் முறையில் தேர்வு செய்யாமல் ஹஜ் யாத்திரை செல்ல அரசு தொடர்ந்து முயற்சி எடுக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கரூர் நகராட்சிக்கான ஏலத்தை வெளிப்படைத் தன்மையோடு நடத்த வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் நன்மாறன் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தார் அரசியல்வாதிகளின் லாபத்திற்காக ஏலம் நடத்தப்படுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டையில் காமராஜர் ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டப்பட்ட மாணவர் விடுதி பழுதடைந்து கிடப்பதாக அந்த பகுதி மக்கள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர் சிதிலமடைந்து கிடக்கும் அரசினர் மாணவர் விடுதியை சிரமித்து பயன்பாட்டிற்கு விட அந்த பகுதியினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் நாமக்கல் வருவாய் அலுவலகத்தில் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியதாக வட்டாட்சியர் பாலகிருஷ்ணனை போலீசார் கைது செய்தனர் லஞ்சம் வாங்கிய அதிகாரியை அலுவலகத்திலேயே போலீசார் கைது செய்ததால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நாமக்கல் மாவட்டம் முத்துக்காப்பட்டியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற சிலம்பாட்ட போட்டியில் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் பதினோரு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் இதில் பங்கேற்று தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் நாகை மாவட்டம் சிங்கானோடை காழியப்பநல்லூர் பகுதியில் நிலக்கடலை அதிக அளவில் விளைந்துள்ள நிலையிலும் போதிய விலை கிடைக்கவில்லை என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் நிலக்கடலைகளுக்கு உரிய விலை கிடைக்கும் வகையில் அரசே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் நாற்றாம்பள்ளியில் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் சார்பில் இலவச கண் மற்றும் குடல் சிகிச்சை முகாம் நடைபெற்றது இதில் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் பங்கேற்று பரிசோதனை மேற்கொண்டனர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் பாடலூர் செட்டிக்குளம் நாட்டார்மங்கலம் உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தக்காளி பழங்களை விற்பனைக்காக அறுவடை செய்து வருகின்றனர் தக்காளி விலை சரிந்து கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்கப்படுவதால் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே பண்ணவாடி பரிசல் துறையில் புதிதாக கட்டப்பட்ட காவிரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது சிறப்பு யாக பூஜைகளுடன் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை அருகே கண்டதேவியில் குதிரை வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது பந்தயத்தில் சீறி பாய்ந்த குதிரைகளை திரளான பொதுமக்கள் கண்டுகளித்தனர் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற குதிரைகளுக்கு ரொக்கப்பரிசு வழங்கப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே கொளத்தூரில் போதிய குடிநீர் கிடைக்காமல் பொதுமக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் முறையான குடிநீர் வழங்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அண்ணாநகர் கலைஞர் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளதால் தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர் சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் வகையில் பரவி கிடைக்கும் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராசிபுரத்தில் நகராட்சி சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் சாலை அமைக்கும் பணியை அமைச்சர் சரோஜா பார்வையிட்டார் பணிகளை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருமாறு அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் அறிவுரை வழங்கினார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் தனியார் கல்லூரியின் இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு கொண்டாட்டத்தை ஒட்டி வானூர்தி சேவை பயணித்தவர்காக விழா நடத்தப்பட்டது மாணவர்கள் ஹெலிகாப்டரில் பயணம் செய்ய ஆர்வம் காட்டினர் இந்நிகழ்ச்சியில் நிறுவன தாளாளர் ஆட்சியர் என திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் நாகையில் கோடைக்காலம் வருவதற்கு முன்னதாகவே வெயில் சுட்டெரிப்பதால் தர்பூசணி விற்பனை சூடுபிடித்துள்ளது இதனால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ள பொதுமக்களும் அதிக அளவில் தர்பூசணி பழங்களை வாங்கி செல்வதால் அதன் இறக்குமதியும் அதிகரித்துள்ளது நாகை மாவட்டம் வெள்ளிப்பாளையத்தில் உள்ள உச்சிகாளியம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது சிறப்பு யாககால பூஜையுடன் சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரம் முழங்க கும்பத்தில் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டது திருச்சி மாவட்டம் திருவெரும்பூர் கல்லணை சாலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மினி பேருந்து ஜேசிபி மற்றும் ட்ரெய்லர் லாரிகளிலிருந்து ஏழு பேட்டரிகளை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் திருடிச்சிருந்தனர் இந்த சம்பவம் குறித்து திருவெரும்பூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் அங்காள பரமேஸ்வரி கோவிலில் கும்பாபிஷேக விழா விமர்சையாக நடைபெற்றது சிறப்பு யாகசாலை பூஜையுடன் நடைபெற்ற விழாவில் சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரம் முழங்க கும்பத்தில் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் கரையாப்பட்டியில் இருசக்கர வாகனம் மீது தனியார் கல்லூரி பேருந்து மோதிய விபத்தில் கோபாலகிருஷ்ணன் என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் பேருந்தை அடித்து நொறுக்கினர் ஈரோடு மாவட்டம் நடுப்பாளையம் பகுதியில் அனுமதியின்றி விளை நிலங்களில் உயர் மின்னழுத்த கோபுரங்கள் அமைப்பதற்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் விளை நிலங்களை பாழ்படுத்தும் உயர் கோபுரங்கள் அமைக்கும் பணியை கைவிடாவிட்டால் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபடுவோம் என அவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டம் மாட்லாம்பட்டியில்
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கல்வித்துறையில் புதிய பாடத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது விழாவில் ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் என திரளானோர் பங்கேற்று பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து தீர்மானம் நிறைவேற்றினர் விருத்தாச்சலத்தில் வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்ற பணிகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்திற்குள் வழக்கறிஞர்கள் போலீசாரால் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூரில் வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பதினோரு சவர நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது மல்லி காவல் நிலையம் எதிரே வசித்து வரும் முருகன் வெளியூர் சென்றிருந்த நிலையில் அவரது வீட்டில் கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது விருதுநகர் சந்தையில் உளுத்தம் பருப்பின் விலை கிலோவுக்கு மூன்று ரூபாய் குறைந்து எழுபத்து ஒன்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையானது அதே நேரத்தில் நல்லெண்ணெய் விலை கிலோவுக்கு இரண்டு ரூபாய் உயர்ந்து நூற்று தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய்க்கு விற்பனையானது புதுச்சேரியில் வழக்கறிஞர்கள் பண புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் வழக்கறிஞர்கள் மீது காவல்துறையினர் தாக்குதல் நடத்திய இந்த நாளை கருப்பு தினமாக அனுசரித்து பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தை அவர்கள் நடத்தினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பொன்னேரிக்கரை பகுதியில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழக உறுப்புக் கல்லூரியில் மாநில அளவிலான வளாக வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது வேலைவாய்ப்பு முகாமில் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்று பயனடைந்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் கோட்டையூர் பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலை கழிவுகள் அப்பகுதியில் உள்ள குளத்தில் கலப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் உரிய அதிகாரிகள் கவனத்தில் கொண்டு துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பில்லநாயக்கன்பட்டியில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கான தயாரிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெறும் போட்டியின் போது வெற்றி பெறும் வீரர்களுக்கு தங்கக்காசு உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசுகள் வழங்கப்பட இருக்கின்றன தேனி மாவட்டம் கருவேலநாயக்கம்பட்டி பகுதியில் முறையாக குடிநீர் வழங்கவில்லை என அந்த பகுதி பெண்கள் காலி குடங்களுடன் ஆட்சியிடம் புகார் மனு அளித்தனர் கடந்த இருபது நாட்களுக்கு மேலாக குடிநீர் வராத பகுதிக்கு விரைந்து குடிநீர் வழங்கவும் கோரிக்கை வைத்தனர் பேரிடர் காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மீட்புப் பணி குறித்த மூன்று நாள் பயிற்சி முகாம் உதகையில் தொடங்கியது பேரிடர் மேலாண்மை கூடுதல் இயக்குநர் பெங்காரா தலைமையில் நடைபெறும் பயிற்சியில் அரசு அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணையில் முறையாக குடிநீர் விநியோகித்த வலியுறுத்தி முதலாவது வார்டு மக்கள் காலி குளங்களுடன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆரணி வேலூர் இடையான சாலையில் மேம்பாலம் அருகே நடைபெற்ற போராட்டம் காரணமாக அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் சின்ன பள்ளிக்குப்பம் பகுதியில் வழியில் கிடந்த பொருளை நாய் கவிய போது பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியதில் நாய் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாகை மாவட்டம் காழிப்பநல்லூர் பகுதியில் இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் ஆடிக்கார்களை திருடிய ராஜேஷ்குமார் என்பவரை பொதுமக்களை பிடித்து பொறையார் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் திருடிய பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் திருட்டில் ஈடுபட்ட மேலும் சிலரை தேடி வருகின்றனர் மன்னார்குடி அருகே உள்ள காளாச்சேரியில் உள்ள சீனிவாச பெருமாள் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது விமான கலசங்களில் புனித நீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற நிலையில் பக்தர்கள் மீது புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது கோவை தடாகம் கருவாய் பகுதிகளில் உள்ள செங்கல் சூளைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டி ஆட்சியிடம் மனு அளித்துள்ளனர் ஆண்டுக்கணக்கில் செங்கல் சூளையில் பணியாற்றும் பாமர் மக்களுக்கு உதவிகள் செய்ய கோரிக்கையும் விடுத்துள்ளனர் விருத்தாச்சலத்தில் மாற்று குடியிருப்பு இடம் கேட்டும் பொதுப்பணித்துறையினர் குடியிருப்பு பகுதிகளை அகற்றும் பணிகளை தடுத்து நிறுத்த வலியுறுத்தியும் கிராம மக்கள் கோட்டாட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் திருவள்ளூர் கிராமத்தில் ஏரிக்கரை பகுதியில் கடந்த முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக வசித்து வருவோரை காலி செய்யுமாறு பொதுப்பணித்துறை சார்பில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது புதுச்சேரி மாநிலம் மங்கலம் தொகுதியில் இருபத்தி மூன்று பயனாளிகளுக்கு மருத்துவ நிதியுதவியை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமாரன் வழங்கினார் முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியின் கீழ் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கான காசோலையை சுகுமாரன் வழங்கினார் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை பகுதியில் டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி பெண்கள் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்ற வேண்டுமென அவர்கள் வலியுறுத்தினர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வருகையொட்டி விழுப்புரம் மாவட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர் புதுச்சேரி அடுத்த ஆரோவில் சர்வதேச நகரின் பொன்விழாவில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் மோடி வருகிற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வருகிறார் வேலூர் மாவட்டம் வாலாஜாப்பேட்டை அரசினர் மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதியதாக கட்டப்பட்ட வகுப்பர்களை அத்தொகுதி எம்எல்ஏ திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் என திரளானோர் பங்கேற்றனர் பெரம்பலூரில் நடைபெற்று வரும் ஏழாவது புத்தக திருவிழாவில் திரளான பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் சிறி சிறி சிறகடி என்ற தலைப்பில் மணிகண்டனும் மிழில் சிறுகதை என்ற தலைப்பில் கவிஞர் திருப்பூர் கிருஷ்ணனும் உரையாற்றினர் நாகை சீர்காழியில் காவிரி நீர் குறைக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மத்திய மாநில அரசுகள் விவசாயிகளின் நலனில் அக்கறை கொள்ளவில்லை என அவர்கள் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர்
புதுச்சேரியில் பாப்ஸ்கோ நிறுவன ஊழியர்கள் நிறுவையில் உள்ள ஊதியத்தை வழங்க வலியுறுத்தி குடும்பத்துடன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி அவர்கள் முழக்கம் எழுப்பினர் திருப்பூரில் பள்ளிக் கல்லூரிகளுக்கு அருகே செயல்படும் டாஸ்மாக் கடைகளை அப்புறப்படுத்த வலியுறுத்தி பாஜகவினரிடம் ஆட்சியர் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் காலை நேரங்களில் சட்டவிரோதமாக மது விற்கப்படுவதாகவும் அவர்கள் புகார் தெரிவித்தனர் நாகை மாவட்டம் சிர்காழியில் ஸ்டேட் வங்கி சார்பில் விவசாயிகளுக்கு கடனுதவி வழங்கும் விழா நடைபெற்றது விழாவில் நூற்றி எட்டு பயனாளிகளுக்கு இருபத்தோரு கோடியில் கடனுதவிகளை வட்டாட்சியர் வழங்க விவசாயிகள் பெற்றுக் கொண்டனர் ஆனமலை புலிகள் காப்பகம் அருகே சின்னாறு வனப்பகுதியில் மலைப்பாதையை கேரள வனத்துறையினர் மூடிவிட்டதால் கிராம மக்கள் அவதியடைந்திருக்கின்றனர் தலிஞ்சி மழைவாள் மக்கள் கேரள மாநிலத்துக்குட்பட்ட பகுதி வழியாக சம்மங்காடு சென்று வந்த நிலையில் அந்த பாதை தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் வாலஜாப்பேட்டை அருகே உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற அறிவியல் கண்காட்சியில் மாணவர்கள் தங்களின் படைப்புகளை காட்சிக்கு வைத்திருந்தனர் மாணவர்களின் அறிவுபூர்வமான படைப்பாற்றலை ஆசிரியர்களும் மாணவர்கள் என திரளானோர் கண்டுகளித்து பாராட்டினர் வேலூர் மாவட்டம் கோதண்டப்பட்டியில் உள்ள அமுது பொருள் ஆலய கும்பாபிஷேகம் விமர்சையாக நடைபெற்றது சிறப்பு யாகசாலை பூஜைகளுடன் கும்பத்தில் புனித நீர் ஊற்ற திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தேனி மாவட்டம் போடியில் வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் வழக்கறிஞர்களை தாக்கிய காவல்துறையினர் கண்டித்து கருப்பு தினமாக அனுசரித்து கண்டனத்தை தெரிவித்தனர் காஞ்சிபுரம் பிள்ளையார்பாளையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள பொய்யாமொழி விநாயகர் ஆலயத்தின் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது சிறப்பு யாகசாலை பூஜையுடன் சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கும்பத்தில் தண்ணீர் ஊற்ற பக்தர்கள் கூடி வழிபாடு நடத்தினர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி சிவன் கோவில் பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையை உடனடியாக அகற்ற அந்த பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் பள்ளி கோவிலுக்கு அருகில் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த மதுபான கடை அமைப்பதாக அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் ரயில்வே குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு நானூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பாத யாத்திரை சென்றனர் முன்னதாக விநாயகர் கோவிலில் வழிபாடு நடத்தியவர்கள் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டம் செக்காரப்பட்டி அருகே மாற்று சாலை அமைக்காமல் பல பால கட்டுமான பணிகள் நடைபெறுவதால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர் தொப்பூரிலிருந்து பொம்முடி செல்லும் சாலையில் கடந்த ஒராண்டாக பாலம் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன கோவையில் வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்ற பணிகளை புறக்கணித்து போராட்டம் நடத்தினர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தாக்குதலை கண்டிக்கும் வகையில் இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் கட்டப்பட்டுள்ள அதிநவீன மீன் விற்பனை அங்காடி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது முற்றிலும் குளிரூட்டப்பட்ட இந்த அங்காடி பதிமூன்று கோடியே நாற்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் கொடிமேல் பள்ளி மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர்கள் முன்னிலையில் பேரிடர் மீட்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் தமிழ்ச்செல்வன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் பெரம்பலூரில் நடைபெற்ற வணிகர்கள் நல சங்க ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் நகரில் ஏற்பட்டுள்ள குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது மாவட்ட தலைவர் நடராஜன் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் வடக்கு மாதவி சாலை ஒரு வழிச்சாலையாக மாற்ற வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது திருவேற்காடு அயனம்பாக்கம் பெரியார் நகரில் அரசு புறம்போக்கு இடத்தில் வசிப்பவர்கள் தங்களை அகற்றக்கூடாது என வலியுறுத்தி தர்ணா போராட்டம் நடத்தினர் முப்பது ஆண்டுகளாக அந்த பகுதியில் வசித்து வரும் அவர்களுக்கு இடத்தை காலி செய்யுமாறு வருவாய்த்துறை சார்பில் நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டுள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைதீர் நாள் கூட்டத்திற்கு வருவாய் அலுவலர் வராதால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் நலத்திட்ட உதவிகளுக்காக அதிகாரிகளை சந்திக்க வந்தால் அவர்கள் சரியாக வருவதில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டினர் கோவையில் ஆன்லைன் பத்திரப்பதிவை முற்றிலும் தடை செய்ய வலியுறுத்தி பத்திர நகல் எழுதுவோர் சங்கத்தினர் பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆன்லைன் பதிவால் தங்களின் தொழில் பாதிக்கப்படுவதாக அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் மனைவியை சேர்த்து வைக்க கோரி தேனி மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் முன்பு கடவர் தீக்குளிக்க முயன்றார் சின்னமனூர் மாகியங்கோட்டையைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் காதலித்து திருமணம் செய்த தனது மனைவி பத்மஸ்ருதியை அவரது வீட்டார் அழைத்துச் சென்று விட்டதாக புகார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையை அடுத்த மதுரவாயில் புறவழிச்சாலை மேம்பாலம் அடியில் குப்பை தீப்பற்றியதால் ஏற்பட்ட புகையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்துள்ளனர் தகவலறிந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் சிறுமி ஆசனை கொலை வழக்கில் தஷ்வந்துக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டதற்கு நெல்லையில் இனிப்புகள் வழங்கியும் பட்டாசு வெடித்தும் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பாளையங்குட்டி ஜவஹர் திரலில் தமிழ்நாடு மக்கள் ஜனநாயக கட்சி சார்பில் பட்டாசு வெடிக்கப்பட்டதோடு பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளும் வழங்கப்பட்டன கரூர் மாவட்ட நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாளர் சங்கத்தினர் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் அதில் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு ஆம்புலன்ஸை காணவில்லை என குறிப்பிட்டுள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே சந்தன கருப்பனூரில் ஒருங்கிணைந்த சுகாதார
திண்டுக்கல் மாவட்டம் களிப்பட்டியில் முறையாக குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து அப்பகுதி பெண்கள் காலி குடங்களுடன் வந்து ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் குடிநீர் வழங்க கோரி முழக்கமிட்டவர்களை போலீசார் அப்புறப்படுத்த முயன்றபோது இரு தரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் பணியின் போது உயிரிழந்த என்எல்சி தொழிலாளர் ஜெயக்குமாரின் உடலை ஐந்து நாள் போராட்டத்துக்கு பின்னர் உறவினர்கள் வாங்கிச் சென்றனர் பணியின் போது உயிரிழந்தவருக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததை அடுத்து போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் பள்ளி நிலத்தை ஆக்கிரமித்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் பார்வையற்றவர்கள் பயிலும் பள்ளிக்கு சொந்தமான நிலத்தை மீட்டுத்தர வலியுறுத்தி அவர்கள் முழக்கம் எழுப்பினர் சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார் கோவிலில் அகில இந்திய வீரர்களை சங்கம் சார்பில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கான கராத்தை போட்டிகள் நடைபெற்றன போட்டியில் ஆர்வமுடன் பங்கேற்ற வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன திருப்பூர் மாவட்டம் கொடுவாய் அருகே இரண்டு தனியார் பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டதில் இரண்டு பெண்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் இதில் இருபதற்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர் அரியலூரில் ஊருக்குள் புகுந்த முதலையை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்தனர் கொள்ளிடம் ஆற்றிலிருந்து அவ்வப்போது முதலைகள் வருவதாகவும் இதற்கு அரசு உரிய தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் நாட்டார்மங்கலத்தில் ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட பொது கிணறுகள் திறந்து கிடப்பதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டினர் உடனடியாக கிணறுகள் இருக்கும் பகுதிக்கு தடுப்பு அணைக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இத்துடன் ஊரை சுற்றி நூறு நிறைவடைகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு